ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ നൂതന സ്വാദുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് കാലം മാറി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ അതായത് സമയവും കാലവും ആരോഗ്യവും ഇതൊന്നും നോക്കാതെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നെട്ടോട്ട് ഓടുകയാണ് അങ്ങനെ നെട്ടോട്ട് ഓടുമ്പോൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നടക്കുന്ന പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജോലി ചെയ്യുക അല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കരുത് അപ്പൊ ഈ നല്ല തോട്ടോട് കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇന്നത്തെ നല്ല വിഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ചിക്കൻ്റെ ലെഗ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ഷിഹായ് ചിക്കൻ സ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഷിഹായ് ചിക്കൻ സ്റ്റിക്കിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് വിളിച്ചാലോ നമുക്ക് ആദ്യം ആളെ വിളിച്ച് ആളുടെ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ സിനിമ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആ സിനിമയുടെ പേര് തന്നെ കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മാലാഖ എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും പൊതുവെ ഭാര്യമാരൊക്കെ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വേർഡായിരിക്കില്ല അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള വീണ അതിൻ്റെ ഹീറോയിൻ ആയിട്ടുള്ള വീണയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം വീണക്കുട്ടിനെ വിളിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഹായ് വീണ ഹായ് ഹേസ്റ്റേവിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ കെട്ടിയോളാണ് എന്റെ മാലാക്കി അല്ലെ കെട്ടിയോളാണ് എനിക്ക് നിക്കുന്നത് അല്ലെ ആസിഫിന്റെ പേരായിട്ട് ഫസ്റ്റ് മൂവി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സിനിമ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിനു മുൻപ് ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം മെയിൻ ലീഡായിട്ട് ആസിഫിനെ പോലെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പലർക്കും പല ക്യാരക്ടേഴ്സും കിട്ടാറുണ്ട് പല ആളുകളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ പുതുമുഖങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും അവസരം കിട്ടുക പക്ഷേ ഇത് നേരെ ഒരു യങ് സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതാ ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ആ അവിടുത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷനിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാവോ ലൊക്കേഷനിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അത് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മാലാഖ എന്ന ടൈറ്റിൽ തന്നെ എല്ലാം സ്ത്രീകളും ഭാര്യമാരും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സിനിമ പോയി കാണുക വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നേച്ചറോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണിത് തനി നാടനല്ല അങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇടയിലായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്തായാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഡിഷിനെ പറ്റി പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഷിഹായ് ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അത് നാളികേര പാലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഒരു കുറുമ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂനൊക്കെ വേറൊരു വേർഷനാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഷിഹായ് ചിക്കൻ സ്റ്റിക്കിൽ എന്തൊക്കെ ചേരുകൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചിക്കൻ സ്റ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവോള നമുക്ക് വേണം സ്ലൈസായിട്ടോ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചതച്ച പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ചതച്ച ഇഞ്ചി ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം മല്ലിയില വേണം നാളികേര പാൽ രണ്ടാം പാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കട്ടിപ്പാൽ നമുക്ക് വേണം മല്ലിപ്പൊടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഗരം മസാല ഗരം മസാലേൻ്റെ പൊടിയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആകെ മസാലയായിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു അത് എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് അപ്പം ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നും നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ വീണയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മു
ഇപ്പം ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കുമല്ലോ സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും മലയാളം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അമ്മ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാനൊക്കെ നമുക്കിപ്പം ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൈഹാട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഇല്ല പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഇല്ല കാരണം പ്രോംപ്റ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് മിസ് ആയി പോകും അതെ അപ്പോൾ ബൈഹാട്ട് പഠിക്കാൻ ചില ചില സീനുകളിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യും ചിലത് അതുപോലെ പറയും അതുപോലെ പറയും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കയും പട്ടയും ഗ്രാമ്പും വേണം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് അങ്ങനെ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കുരുമുളക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി വിതറി കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് ഇതാണോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഏലക്കയും പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുക്കിങ്ങിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമാണോ കിച്ചണിൽ കയറാറുണ്ട് കയറാറുണ്ട് എനിക്ക് പൊതുവെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്താണ് എന്തുണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എനിക്ക് വെജ് ഐറ്റംസ് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ ചിക്കന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇഷ്ടം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് പിന്നെ കേരള ഡിഷസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തനി നാടൻ ഡിഷസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അട കൊഴുകട്ട നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി ഡിഷുകളല്ലേ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം നമ്മൾ ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളകും ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അതൊക്കെ ആൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അവരെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഇത് കുറെ പുതുമുഖങ്ങൾ വരുന്ന സിനിമയാണ് ഡയറക്ടറുടെ പേര് നിസാം ബഷീർ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അജി പിറ്റർ തങ്ക ക്യാമറാമാൻ അഭില ശങ്കർ എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാരാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വില്യംസ് പുതിയതാണ് ഒരു നവാഗതരുടെ സിനിമ കൂട്ടായ്മയാണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും നന്നായിട്ടൊന്നും മൂത്ത് വാഴ്ന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സവോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വാഴ്ന്നു വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഈ കറിയിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് കറിയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് സവോള വാഴ്ന്നു വരാനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് മൂവിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആദ്യം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് വന്നാണോ അതോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓഡിഷൻ വന്നു അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂവി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നത്തെ മൂവിയുടെ കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാഷനായി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലേക്ക് എൻട്രി ഈ സിനിമയിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിന് ഓക്കെ ആണെന്ന് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മല്ലിപ്പൊടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കന്റെ ലെഗ് പീസ് ചേർക്കാം മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം അതുപോലെ ഇരിക്കും കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് 
പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഈ ഒരു മിക്സിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നു ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഉപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി ഉപ്പ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാളികേര പാല് രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാലൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങനെ നമ്മൾ നാളികേര പാൽ രണ്ടാം പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ എന്തായാലും നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിയോളാണ് എന്റെ മാലാഖ്യത നമ്മുടെ വീണക്കുട്ടിയോട് തന്നെ വീണ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചുരുങ്ങി നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ പൊതുവെ സ്റ്റൂനൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇരുന്നിട്ടാണ് തിക്നെസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ തിക്നെസ് വരുന്നത് നാളികേര പാലിലാണ് ചിക്കൻ വേവേണ്ടത് അതിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ടേസ്റ്റ് ചിക്കനിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നാം പാല് ചേർത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ആ ചൂട്ടിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇരുന്നോട്ടെ ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെവിലിഷ്ടേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെട്ടിയോളൻ്റെ മാലാഗ കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മാലാഗ എന്ന് ആസിഫ് പറയുമ്പം ആ സിനിമയിലേക്ക് ആസിഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേരെന്താ അതിൽ ശ്രീവാച്ചൻ ശ്രീവാച്ചൻ ഓക്കെ ഒരുത്തർ ഒരു തനി ക്രിസ്ത്യൻ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആൾ വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും പൊളിക്കുന്ന ആളിപ്പോൾ പുതു പുതുതായിട്ട് പുതിയ പുതിയ കുറേ റോളുകൾ പരീക്ഷിച്ച് പല പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് പല കൈൻഡ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അച്ചായനായിരിക്കും ഈ അച്ചായൻ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ വിശ്വസിക്കാമല്ലോ അല്ലേ ശ്രീവാച്ചൻ്റെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇതിൽ അതുപോലെ സോങ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പാട്ടില് പാട്ടില് സിനിമയിലെ സോങ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോങ്സ് ഇതിലെ സോങ്സ് എല്ലാം മൂവിയിലെ കഥ പറയുന്ന സോങ്സ് ആണ് അതായത് റിയലിസ്റ്റിക് മൂവി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇമാജിനേഷൻ അങ്ങനത്തെ സോങ്സ് അല്ല എല്ലാം സോങ്സിലും കഥയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിനിമയുടെ കൂടെ തന്നെ പോകുന്ന പാട്ടുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാട്ടും അങ്ങനെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ ഒരു സോങ്ങിന്റെ ഒരു കല്യാണ സോങ്ങിന്റെ എന്റെയും ശ്രീവാസിന്റെയും കല്യാണ സോങ്ങിന്റെ ിറക്കൽ വീഡിയോ കാരണം കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പാട്ടുകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന്റെ വീഡിയോ സോങ്സ് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ പേര് വീണയുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ശ്രീവാച്ചനല്ലേ ശ്രീവാച്ചനും കഥയാണ് ഈ കെട്ടിയോളാണ് എന്റെ മാലാഗ അപ്പൊ എന്റെ ഇവിടുത്തെ മാലാഗ കുട്ടി നല്ല വെളുത്ത മാലാഗ കുട്ടി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എനിക്കൊന്നും ആസിഫ് ഇതുവരെ ചെയ്ത മൂവികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈഫിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മൂവി അതായത് മൂവി നെയിംസിൽ ഏറ്റവും പേഴ്സണലി ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി നെയിം ആണ് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു പേരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആയതുകൊണ്ടായി
എല്ലാവർക്കും ഈ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഷിഹായ് ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷിഹായ് ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചിക്കൻ്റെ നമ്മൾ ലെഗ് പീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കുറുമയുടെയും സ്റ്റൂനെയും കുറുമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റൂൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളുണ്ട് ഫിഷ് മോളി ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റൂ ഒക്കെ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് മീൻ നമ്മുടെ കുറുമയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒരു പൊടികൾ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലേ കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയൂ ചെറിയൊരു പീസ് ചൂടുണ്ടാവും ഹസനാവ് പൊള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ചൂടുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോർത്തിലെ മലായി ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശരി നമ്മൾ മലായിലിങ്ങ് അതിലും പാലാണ് അപ്പൊ പാലിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ നാളികേര പാലാണെന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പാൽ നന്നായി കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡിഷ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൂൻ്റെ ഒക്കെ വകഭേദല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മലാഗയിലോട്ട് ഞാൻ വരട്ടെ അപ്പം കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മലാഗ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇനി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഈ സിനിമ നല്ലൊരു വിജയമാകട്ടെ അപ്പം ഇനി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ വേറെ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും പോയി സിനിമ കാണാം അത്രേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു അപ്പം കെട്ടിയോളാൻ എൻ്റെ മാലാഗ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഈ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിട്ട് സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാൻ മലയാള സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചേരുവകൾ ചെറുനാരങ്ങ ഒരെണ്ണം നാളികേരം രണ്ട് കപ്പ് പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പാകത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം പഴുത്ത ചെറുനാരങ്ങയുടെ തോലും കുരുവും കളഞ്ഞ് ചിരകിയ തേങ്ങ പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിൽ കടുക് താളിച്ച് അരച്ചെടുത്ത കൂട്ട് അതിലിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ഇന്നെനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കിച്ചൺ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്റ്റിക്കർ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ക്രബ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരച്ച് കഴുകി നോക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്കർ പോകും എന്നാലും അതിൻ്റെ പശയുടെ ഒരു ഇതും അതല്ലാതെ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വീഴാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് അത് ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റിക്കർ കളയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ആ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റർ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കർ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ആ പാടൊന്നും ഉണ്ടാവത്തേ ഇല്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ സ്റ്റാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈം ഫാമിലിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരും ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട അതെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ